morning everyone welcome to our third section of uh, vitamins and minerals ee section la nammal remaining water soluble vitamins ne kurichum adhe pole thana minerals inde or introduction part ne kurichum aanu nammal discuss cheyyundu okay so let's start our section ഈ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ തവണ പറഞ്ഞ് നിർത്തിയത് വൈറ്റമിൻ ബി ഫൈവിലായിരുന്നു സോ അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നത് വൈറ്റമിൻ ബി സിക്സ് വൈറ്റമിൻ ബി സെവൻ വൈറ്റമിൻ ബി നയൻ ബി ട്വൽവ് വൈറ്റമിൻ ലൈക്ക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആൻഡ് അബൌട്ട് മിനറൽസ് അത്രയുമാണ് നമ്മൾ ഈ സെക്ഷനിൽ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വൈറ്റമിൻ ബി സിക്സ് വെച്ചിട്ടാണ് വൈറ്റമിൻ ബി സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിനല്ല മൂന്ന് കോമ്പൗണ്ട്സ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പറയുന്ന പേരാണ് വൈറ്റമിൻ ബി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പിരഡോക്സിൻ പിരഡോക്സർ ആൻഡ് പിരഡോക്സാമിൻ ഇവർ മൂന്ന് പേരെയാണ് നമ്മൾ വൈറ്റമിൻ ബി സിക്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ സെക്ഷനിൽ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വാട്ടർ സോലബിൾ വൈറ്റമിൻസിനൊക്കെ എന്താണ് ഒരു കോയൻസൈം ഫോം പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും സോ വൈറ്റമിൻ ബി സിക്സിൻ്റെ കോയൻസൈം ആക്റ്റീവ് ഫോമാണ് പിരഡോക്സാൽ ഫോസ്ഫേറ്റ് അഥവാ പി എൽ പി എന്ന് പറയുന്നത് പി എൽ പി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അമിനോ ആസിഡ് മെറ്റബോൾസുമായിട്ടാണ് അവർ റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ട്രാൻസമിനേഷൻ ഡി കാർബോക്സിലേഷൻ ഡി അമിനേഷൻ തുടങ്ങിയ റിയാക്ഷൻസിലാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ പി എൽ പി കോയൻസൈം കണ്ടുവരുന്നത് ഇനി റെക്കമെൻഡ് ഡയറ്ററി അലവൻസ് ഓഫ് വൈറ്റമിൻ ബി സിക്സ് ചിൽഡ്രൻസിലാണെങ്കിൽ സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് ടു വൺ പോയിന്റ് ടു എം ജി പെർ ഡേ അഡൾട്ട് മെയിൽസിൽ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ടു ടു എം ജി പെർ ഡേ അതുപോലെ അഡൾട്ട് ഫീമെയിൽസിൽ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ടു ടു എം ജി ആൻഡ് ദ പ്രഗ്നൻസി ആൻഡ് ആക്ടിങ് കണ്ടീഷനിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് സോഴ്സസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആനിമൽ സോഴ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എഗ് യോക്ക് ഫിഷ് മീറ്റ് മിൽക്കിലൊക്കെ കാണാറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ വെജിറ്റബിൾ സോഴ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വീറ്റ് കോൺ ക്യാബേജ് റൂട്ട്സ് ആൻഡ് ട്യൂബേഴ്സിലൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ടും പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് വൈറ്റമിൻ ബി സിക്സിൻ്റെ ഫിസിയോളജിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ് ഒരുപാട് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് മാത്രമാണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ദി സ്റ്റിമുലേറ്റ് അവർ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ആ ഒരു റോൾ വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ആർത്രൈറ്റിസ് അലർജീസ് ആൻഡ് ആസ്മ ഈ ഒരു രോഗത്തിൻ്റെ സമയങ്ങളിലും ഇതേപോലെ തന്നെ വൈറ്റമിൻ ബി സിക്സിൻ്റെ ഒരു ഹെൽപ്പ് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൺ ബോഡിക്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പിരഡോക്സിൻ വൈറ്റമിൻ ബി സിക്സ് പല ഫോമിലുണ്ട് അതിൽ പിരഡോക്സിൻ ഫോം പറയുകയാണെങ്കിൽ ദ ഹെൽപ്പ് ഇൻ ദ റിലീസ് ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് റിലീസിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുവഴി മെറ്റ് എനർജി മെറ്റബോൾസിനെ അവർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ദ ഹാവ് എസ്റ്റബിലൈസിങ് എഫക്റ്റ് ഇൻ ദ സെക്സ് ഹോമോൺസ് ആൻഡ് ഓൾസോ നമുക്കറിയാം വൈറ്റമിൻ ബി സിക്സിൻ്റെ കോയൻസൈം അതാണ് എന്ത് പിരഡോക്സാൽ ഫോസ്ഫേറ്റ് പി എൽ പി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ പി എൽ പി മെയിനായിട്ടും അമിനോ ആസിഡ് മെറ്റബോൾസുമായിട്ടാണ് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് ഡിയാമിനേഷൻ അതുപോലെ ട്രാൻസ്മിനേഷൻ പോലുള്ള റിയാക്ഷൻസുമായിട്ടാണ് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് ആൻഡ് ഓൾസോ സഫിഷ്യൻറ്റ് ബി സിക്സ് വൈറ്റമിൻ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ദ ഹൈപ്രോക്സാലൂറിയ ഹൈപ്രോക്സാലൂരി എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു ജെനറ്റിക് ഡിസീസാണ് അതായത് ഓക്സലേറ്റ് റിച്ച് ഫുഡ്സിൻ്റെ ടു മച്ച് കൺസെപ്ഷൻ വഴി നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഡിസീസാണ് ഈ ഹൈപ്രോക്സാലൂറിയ എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ യൂറിനറി സ്റ്റോൺ ഫോമേഷനും പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു അഡിക്വേറ്റ് ഇൻടേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആർക്ക് സാധിക്കും വൈറ്റമിൻ ബി സിക്സിന് സാധിക്കും ഇത്രയാണ് അതിൻ്റെ ഫിസിയോളജിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൈറ്റമിൻ ബി സിക്സിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസ് ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെയിനായിട്ടും ന്യൂറോളജിക്കൽ സിംറ്റംസ് ആണ് മെയിനായിട്ടും ഡെഫിഷ്യൻസിയിൽ പറയുന്നത് അതായത് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാവുക ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവുക നെർവസ്നെസ് ഫീൽ ചെയ്യാം അതുപോലെ മെൻ്റൽ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ടും ഈ വൈറ്റമിൻ ബി സിക്സ് ഡെഫിഷ്യൻസിയിൽ വരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഒന്നും കൂടി സിവിയർ ഡെഫിഷ്യൻസി ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലീഡ് ചെയ്യും എന്തിലേക്കൊക്കെയാണ് കൺവല്യൂഷൻസ് കൺവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അൺകൺട്രോളബിൾ മസിൽ കോൺട്രാക്ഷനാണ് നമ്മൾ കൺവല്യൂഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്
ഇത്രയാണ് ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയാണ് വൈറ്റമിൻ ബി സിക്സിൻ്റെ കാര്യം ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് വൈറ്റമിൻ ബി സെവൻ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആണ് വൈറ്റമിൻ ബി സെവൻ വൈറ്റമിൻ ബി സെവൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ബയോട്ടൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുമാത്രമല്ല ഫോമർലി പല നിയമങ്ങളിൽ വൈറ്റമിൻ ബി സെവൻ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു ആൻറ്റി എഗ് വൈറ്റ് ഇൻഷുറി ഫാക്ടർ വൈറ്റമിൻ ബി വൈറ്റമിൻ എച്ച് കോയൻസൈം ആർ സൾഫ കണ്ടൈനിംഗ് ബി കോംപ്ലക്സ് വൈറ്റമിൻ ഇങ്ങനെ പല പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടാറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മെയിനായിട്ടും കാർബോക്സിലേഷൻ റിയാക്ഷൻസിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ കരിയറായിട്ട് അതിൽ പ്രവർത്തിക്കാറുണ്ട് ബയോട്ടൻ പ്രവർത്തിക്കാറുണ്ട് ഇനി ബയോട്ടൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫോമല്ല എട്ട് ഫോമിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് അതിൽ ഡി ബയോട്ടൻ എന്ന ഫോമാണ് നാച്ചുറലി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വൈറ്റമിൻ ആക്ടിവിറ്റി ഉള്ളതും ഡി ബയോട്ടിൻ ഫോമിനാണ് ഇനി വൈറ്റമിൻ ബി സെവൻ ബി സെവൻ്റെ ആർ ഡി അതായത് റെക്കമെൻഡ് ഡയറ്ററി അലവൻസ് ഫോർ അഡൾട്സ് അഡൾട്സിന് കേസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം ജി പെർ ഡേ ആണ് കൺസെപ്ഷൻ പറയുന്നത് പക്ഷേ വേറൊരു പ്രത്യേകം എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റ് വൈറ്റമിൻ ഉണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനൽ ബാക്ടീരിയക്ക് സെൻസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വൈറ്റമിൻ ആണ് ഏത് വൈറ്റമിൻ ബി സെവൻ അല്ലെങ്കിൽ ബയോട്ടൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ സഫിഷ്യൻ്റ് എമൗണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ നിന്നും ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇൻഫാൻസിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് വഴിയാണ് വൈറ്റമിൻ ബി സെവൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി പ്രഗ്നൻസി ലാക്ടേറ്റിംഗ് കണ്ടീഷനിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇനി സോഴ്സസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബോത്ത് ആനിമൽ ആൻഡ് പാൻ സോഴ്സിൽ വൈഡ്ലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ ബി സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്കിലും മെയിൻ റിച്ച് സോഴ്സസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ലിവർ കിഡ്നി എഗ് യോക്ക് മിൽക്ക് ടൊമാറ്റോ നട്ട്സ് ഗ്രെയിൻസ് ബ്രോക്കോളി ചീസ് മഷ്റൂംസ് ഒക്കെ ഇതിൽ പെടുന്ന മെയിൻ സോഴ്സസ് ആണ് ഇനി വൈറ്റമിൻ ബി സെവൻ്റെ ഫിസിയോളജിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ കാർബോക്സിലേസ് എൻസൈം അതായത് മെയിനായിട്ട് അസെറ്റാൽ കോയൻസൈമ കാർബോക്സിലേസ് ഒക്കെ ഇല്ല അതായത് ബയോസെൻസ് ഓഫ് ഫാറ്റി ആസിഡിൽ വരുന്നതാണ് അല്ല അതൊക്കെ മെയിൻലി ബയോട്ടിൻ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് എൻസൈംസ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ സെൽ ഗ്രോത്ത് ഫാറ്റി ആസിഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫാറ്റ്സ് ആൻഡ് അമിനോ ആസിഡ് മെറ്റബോൾസിലൊക്കെ ബയോട്ടിൻ റോള് വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അതർ ബി കോംപ്ലക്സ് വൈറ്റമിൻസിൻ്റെ അബ്സോർപ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് സഫിഷ്യൻ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് വൈറ്റമിൻ ബി സെവൻ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ആവശ്യമാണ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇമ്മ്യൂൺ ഫങ്ഷനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതായത് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക മെയിൻലി ഇൻഫെക്ഷൻസിനെതിരായിട്ടൊക്കെ പോരാടാനായിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം മെയിൻലി ഈസ്റ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻസൊക്കെ അതേപോലെ ഗ്ലൂക്കോസ് കൺവേർഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക അതുവഴി നമ്മുടെ എനർജി മെറ്റബോൾസിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഓൾസോ കാർബോക്സിലേഷൻ റിയാക്ഷൻസിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കരിയറായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക ആൻഡ് ഓൾസോ ഹെയർ ആൻഡ് നെയിൽസ് നല്ല സ്ട്രോങ് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള നെയിൽസ് അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഹെയേഴ്സ് ഷൈനിങ് ഹെയേഴ്സിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഡയറ്ററി സപ്ലിമെൻ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് വൈറ്റമിൻ ബി സെവൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് വൈറ്റമിൻ ബി സെവൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ യൂഷ്വലി വൈറ്റമിൻ ബി സെവൻ ഡെഫിഷ്യൻസി അങ്ങനെ കാണാറില്ല ഒരു അൺകോമൺ ആണത് അതിന് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മുടെ ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ ബാക്ടീരിയയ്ക്ക് സെർസൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ഒരു വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ ബി സെവൻ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ഡെഫിഷ്യൻസി കാര്യമായിട്ട് ബാധിക്കാറില്ല എങ്കിലും ചില കേസുകളിൽ മെയിൻലി രണ്ട് കേസുകളാണ് പറയുന്നത് ആ രണ്ട് കേസുകളിൽ ഇതേപോലെ വൈറ്റമിൻ ബി സെവൻ ഡെഫിഷ്യൻസി കാണാറുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ സിറ്റുവേഷനാണ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻറ്റസ്റ്റൈനൽ ഫ്ലോർ അതായത് നമ്മുടെ ഗഡ് ഫ്ലോർ നമ്മുടെ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനൽ ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയണില്ലേ അത് നശിച്ചുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ ഡെഫിഷ്യൻസി വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ റോ എക്സിൻ്റെ ഹൈ കൺസെപ്ഷൻ വഴി ഇതേപോലെ വൈറ്റമിൻ ബി സെവൻ ഡെഫിഷ്യൻസി കാണാറുണ്ട് ഇനി സിംറ്റംസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ മെയിൻലി അനീമിയ നോസിയ അതായത് വീക്ക്നെസ് ഒരു സിക്ക് ഫീലിംഗ് ഒരു വോമിറ്റിംഗ് ടെൻഡൻസി ഒക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ ഞാൻ
മെയിൻലി ആർ എൻ എ ഡി എൻ എ സെൻസസിനാണ് എന്താവശ്യമായിട്ടുള്ളത് വൈറ്റമിൻ ബി നയൻ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് അതുപോലെ ഗ്രീൻ ലീഫി വെജിറ്റബിൾസിൽ അബണ്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ ബി നയൻ ഇനി കോയൻസൈം ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ടി എച്ച് എഫ് അതായത് ടെക്ട്രോ ഹൈഡ്രോ ഫോളൈറ്റ് ആണ് വരുന്നത് മെയിൻലി കാർബൺ മെറ്റബോളിസവുമായിട്ടാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ കോയൻസൈം ഓക്കെ ഇനി അതിൻ്റെ ആർ ഡി എ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻലി പെർ ഡേ ഹൺഡ്രഡ് മ്യൂജി ആണ് അവർ പറയുന്നത് ഡ്യൂറിംഗ് പ്രഗ്നൻസി ആൻഡ് ലാക്ടേറ്റിംഗ് കണ്ടീഷനിലാണെങ്കിൽ ഹയർ ഇൻടേക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എസ്പെഷ്യലി പ്രഗ്നൻസി കണ്ടീഷൻസിലൊക്കെ ഫസ്റ്റ് മന്ത് മുതൽ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ടാബ്ലറ്റ് ആണ് ഫോളിക് ആസിഡ് ടാബ്ലറ്റ്സ് അതിന് കാരണം ഇത് തന്നെയാണ് കാരണം എന്താണ് വൈറ്റമിൻ ബി നയൻ ആർ എൻ എ ഡി എൻ എ സെൻസസിന് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം ആണ് ഇനി സോഴ്സസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ലൈഫ് വെജിറ്റബിൾസ് അതേപോലെ തന്നെ ഗ്രെയിൻസ് സിറിയൽസ് എഗ് ബ്രോക്കോളി പപ്പായ കോളിഫ്ലവർ അവകാഡ്രോ ഇതൊക്കെ എന്താണ് റിച്ച് സോഴ്സസ് ഓഫ് വൈറ്റമിൻ ബി നയൻ ആണ് ബി നയൻ്റെ ഫിസിയോളജിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ആർ എൻ എ ഡി എൻ എ സെൻസ് ആൻഡ് റിപ്പയർ മെക്കാനിസിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ സെൽ ഡിവിഷൻ ആൻഡ് സെൽ ഗ്രോത്തിൽ ഒരു മെയിൻ റോൾ വരുന്നുണ്ട് ബ്രെയിൻ ഹെൽത്തിനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യാം ഹേർട്ട് ഹെൽത്ത് ഒരു ഹെൽത്തി ഹേർട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ പ്രഗ്നൻസി കണ്ടീഷൻസിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ട് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ടാബ്ലറ്റ് ആണ് ഫോളിക് ആസിഡ് ടാബ്ലറ്റ്സ് അതേപോലെ തന്നെ ഫോളിക് ആസിഡ് അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ അത് വേറൊന്നുമല്ല ടു പ്രൊവൈഡ് മേജർ ബർത്ത് ഡിഫെക്ട്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ ലോങ് ടേം സപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ആണ് അതായത് നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ ഫോളിക് ആസിഡ് ടാബ്ലറ്റ്സോ അതുപോലെ ഫോളിക് ആസിഡ് റിച്ച് ഫുഡ്സ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്ത ഒരാളാണെങ്കിലും ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് ദ റിസ്ക് ഓഫ് സ്ട്രോക്ക് സ്ട്രോക്കിൻ സ്ട്രോക്ക് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ഇതുണ്ടാവില്ല അതൊരു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കാറുണ്ട് ആൻഡ് ഓൾസോ ഏജ് റിലേറ്റഡ് ഹെയർലിങ് ഹെയറിങ് ലോസ് അതായത് പൊതുവേ പ്രായമാവും തോറും എന്താണ് കേൾവി ശക്തി കുറയും അല്ലേ സോ അങ്ങനെയുള്ള ഹെയറിങ് ലോസ് ഒക്കെ ഒരു പരിധി വരെ ഒക്കെ എന്താ പറയുക ഒന്ന് സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ടൊക്കെ ഫോളിക് ആസിഡ് സപ്ലിമെൻസിന് സാധിക്കാറുണ്ട് ഇന്ന് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് വൈറ്റമിൻ ബി നയൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസ് ആണ് ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഫംഗ്ഷൻസിൽ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ വരുന്നത് ആർ എൻ എ ഡി എൻ എ സെൻസ് ആണ് മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ വരുന്നത് സോ ഡെഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ടും ഡി എൻ എ സെൻസസിന് തകരാറ് സംഭവിക്കുക അതായത് എസ്പെഷ്യലി പ്യൂരിൻസിൻ്റെയും ഡി എൻ ടി പി ഡി എൻ ടി പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തൈമിഡിൻ മോണോഫോസ്ഫേറ്റ് ആണ് അല്ലേ ദിസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ മോണോമറൈൻ ഡി എൻ എ സോ ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും പ്രൊഡക്ഷൻ വളരെയധികം കുറയുമ്പോൾ സോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് എന്തിനെ ബാധിക്കും ഡി എൻ എ സെൻസിനെ ബാധിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെ ഡി എൻ എ സെൻസിന് ബ്ലോക്ക് സംഭവിക്കുമ്പോൾ എറിത്രോസൈറ്റ് മെച്ചുറേഷൻ സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യും അത് എന്തിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യും മാക്രോസൈറ്റിക് ആർ ബി സി ഫോമേഷനിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യും മാക്രോസൈറ്റിക് ആർ ബി സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അബ്നോമലി ലാർജ് ആർ ബി സിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലേ അതിലേക്കാണ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതുവഴി ഇതേപോലെ മാക്രോസൈറ്റിക് അനീമിയ അതായത് അബ്നോമൽ ലാർജ് ആർ ബി സിസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലേ ആ മാക്രോസൈറ്റിക് അനീമിയയിലേക്കും ഒക്കെ ലീഡ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ബോൺ മാരോലും ചേഞ്ചസ് സംഭവിക്കും ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടും ഡെഫിഷ്യൻസിയിൽ പറയുന്നത് ഇനി സിംറ്റംസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗ്രോത്ത് വളർച്ച കുറവ് പുവർ ഗ്രോത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ലോസ് ഓഫ് അപ്പറ്റൈറ്റ് ബ്രെഡ് ഷോർട്ട്നെസ് ഡയറിയ ഇറിറ്റേഷൻ ഫോഗറ്റ്ഫുൾനെസ് ആൻഡ് മെൻറ്റൽ സ്ലഗിഷ്നസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടും സിംറ്റംസ് ഇന്ന് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് വൈറ്റമിനിലേക്ക് പോവാണ് വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽ അതായത് ബി കോംപ്ലക്സ് വൈറ്റമിനിലെയും അതേപോലെ തന്നെ വാട്ടർ സോൾബിൾ വൈറ്റമിൻസിനെയും ലാസ്റ്റ് മെമ്പറാണ് വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈനോ കബാൽമിൻ എന്നാണ് മറ്റൊരു പേര് അതിൻ്റെ അതേപോലെ തന്നെ ആൻറ്റി പെർണീഷ്യസ് അനിമിയ വൈറ്റമിൻ എന്ന് കൂടി അറിയപ്പെടാറുണ്ട് ലാ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച വൈറ്റമിൻ കൂടിയാണ് വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവ് ഇനി ഇതിന് ഈ പേര് വരാൻ കാരണം സൈനോ കൊബാൽമിൻ എന്ന പേര് വരാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ
vitamin B12 and physiological functions are First, we have to toxins and allergens in the body. Vitamin B12 they help in the building up of production of creatine, epinephrine, nitrogen based nucleic acid proteins. They are production building up and help. Now, cells healthy at the can at Urupangar Kuveranda, vitamin B12 and also uh, making RBCs and also iron better work. That is, we have the main item iron. Uh, I I so adinde, uh, better work in RBCs in the production when it vitamin B twelve roll along with vitamin B9. And other uh, than vitamin B9 and uh, vitamin B12, we need to be in the for the production of S adenosine methionine. A common is that our immune function is more than that. So that is the production of the production work role. B12 in the deficiency disease in the Bernanel, pernicious anemia. Pernicious anemia in Chinella, other kind of situation in Chella, HP levels of our record, low hemoglobin levels, other polten erythrocytes in the end of Malaradium Corregum, other very in the neurological problems and dava, myelin sheath degeneration, the can main item, pernicious anemia. Other very either the codica severe deficiency, I can nerve damage where some subavica. In symptoms in the Fatigue, other shortness, diarrhea, nervousness, numbness, memory loss, and confusion. The main item symptoms are the number of So, uh, this is vitamin section of vitamin and the condo, fat soluble vitamins in a water soluble vitamins in a kushakando. It ought to be vitamins in the next number vitamin like compounds and vitamin Iriki lather, Paksha vitamin a polar number shadir, the Pratikina, Matapala compounds. In the other Nekursan number next parambond. So vitamin like compounds in the parambol, itranam parond in the vitamins in a kursana, vitamin like compounds in the parambol. Namala day to day life will carry kinna, Miki Bakshanam, vitamins and open than a carnapada alkarana, vitamin like compounds in the parenda, uh, vitamins in a trim important a lying gillum, Bakshanam body, Uribada important functions in Ara Avashimana, e vitamin like compounds Avashimana, Uribad and Namunda, main item. Uribad and Bakshamain item and a matramana and a parenda, colon and inositol. In a call in a Gurjaparanilla, call in the Parana actually in Dana, trimethyl hydroxy ethyl ammonium hydroxide ana, main source in the Parayanda, milk, eggs, liver, cereal, sakana, in a functions Parayanilla, on the call in the Parayanda, phospholipid in the main common than phospholipid in the Karaya, Namada cell membrane structure to the can, Adilal or main alana, either phospholipid in the Parayanda, Ale. So if phospholipid in the Component and I wear in the colon baranda, they put a lipid transport marker roll under colon roll under. And also, second function paranilla fat number liver lum or about fat accumulation illa the canator, but fat accumulation prevent the canator or a part of the arc sahai gambitum colon a help chamber. Other poltanum acetyl colon acetyl colon um carriam number nerve impulse transmission of a model neurotransmitter on either acetyl colon and parent LA. Other than precursor item, I brought the carrender colon, brought the carrender. In it, and I'm the vitamin like compound on inositol. Inositol is the hexahydroxy cyclohexane. The potent material peril are repaired the myo inositol, miso inositol, and the repaired under the functions of the anangilum. They are required for the sense of lipositol. Lipositol is the polar cell membrane level of the constituent, one of the important constituent. So, other than production, we have inositol. They act as a lipotropic factor. Uh, they have the ability to remove the proteins. Uh, sorry, proteins are uh, fats deposit in the body. Uh, body ila, fat deposit in the body. Fat deposit in the body. Inositol help. That is a lipotropic factor. And also, in the liver, ila, fat accumulation is a help. In the 
പല ഹോർമോൺസിനും സെക്കൻഡ് മെസ്സഞ്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് ആര് പ്രവർത്തിക്കാറുണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും പ്രവർത്തിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് സെക്ഷനിലും ഇപ്പോൾ ഈ സെക്ഷൻ ഇത്ര വരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് വൈറ്റമിൻസിനെ കുറിച്ചും വൈറ്റമിൻ ലൈ കോമ്പൗണ്ട്സിനെ കുറിച്ചുമാണ് അത് ഇതോടുകൂടി തീരുകയാണ് നമ്മൾ സെക് അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ് അതായത് മിനറൽസ് ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ളത് മിനറൽസിനെ കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ സോ ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ മിനറൽസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് തന്നെ എന്താണ് മിനറൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡെഫിനേഷൻ പറയുന്നത് വൈറ്റമിൻസിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്താ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അതായത് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് വൈറ്റമിൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ മിനറൽസ് എന്താണ് ദ ആർ ഇൻഓർഗാനിക് എലവൻസ് ആണ് വൈറ്റമിൻസ് എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആർക്കും ആരും മിനറൽസും നമ്മുടെ ബോഡി നമ്മുടെ ബോഡിയിലത്തെ നമ്മുടെ സഫിഷ്യൻ്റ് വർക്കിങ്ങിനും അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ റിയാക്ഷൻസിനും ഇതേപോലെ തന്നെ ആരാവശ്യമാണ് മിനറൽസ് ആവശ്യമാണ് മെയിൻ ആയിട്ടും മിനറൽസ് ഒരുപാടുണ്ട് അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടും പതിനാലെണ്ണമാണ് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നതൊക്കെ ഇനി ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഫംഗ്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് മിനറൽസിന് മെയിൻ ആയിട്ടും എടുത്തു പറയാവുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് നമ്മുടെ ഓവറോൾ ഹെൽത്ത് മെയിൻറ്റനൻസിന് മിനറൽസ് ആവശ്യമാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് നമ്മുടെ ബോഡി നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതിനൊക്കെ ഒരു ഹെൽപ്പിംഗ് ആരൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് മിനറൽസിന് വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മസിൽ കോൺട്രാക്ഷൻസ് ഇവയ്ക്ക് ഇവയ്ക്കൊക്കെ എന്താവശ്യമാണ് മിനറൽസ് ആവശ്യമാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ മിനറൽസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസിനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇനി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മിനറൽസിന് മെയിൻ ആയിട്ടും രണ്ടായി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മേജർ മിനറൽസ് ആൻഡ് മൈനർ മിനറൽസ് ഇനി മിനറൽസിൻ്റെ ജനറൽ ഫംഗ്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറയുന്നത് സ്കെൽട്ടൺ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് സ്കെൽട്ടൺസിൻ്റെ ഒക്കെ സ്കെൽട്ടൺ നമ്മൾ ബോൺസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതേപോലെ തന്നെ ടീത്ത് അവരുടെയൊക്കെ വൺ ഓഫ് ദ മെയിൻ കോൺസ്റ്റുവൻ്റ് ആണെന്ത് മിനറൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ്പെഷ്യലി കാൽഷ്യം ഫോസ്ഫറസ് ഒക്കെ ആൻഡ് ഓൾസോ ദി ഹാവ് എ റോൾ ഇൻ ദ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ബാലൻസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഇൻ ദ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ദ റെഗുലേറ്റ് ദ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് സൊല്യൂട്ട്സ് ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ സോഫ്റ്റ് ടിഷ്യൂസിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് പല മിനറൽസും ആൻഡ് ഇന്നർ വിമ്പൾസ് ട്രാൻസ്മിഷനും മസിൽ കൺട്രാക്ഷനും ആര് ആരാവശ്യമാണ് മിനറൽസ് ആവശ്യമാണ് ആൻഡ് ഓൾസോ ദി ഹാവ് എ റോൾ ഇൻ ദ ആസിഡ് ബേസ് ഇക്ലിബ്രിയം ഇൻ ദ ബോഡി നമ്മുടെ ബോഡിയിലത്തെ ആസിഡ് ബേസ് ഇക്ലിബ്രിയം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും അതുവഴി പി എച്ച് റെഗുലേഷനും ഒക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് മിനറൽസ് And also, ഒരു പാട് എൻസൈംസ് വൈറ്റമിൻസ് ഹോർമോൺസിൻ്റെ ഒക്കെ മെയിൻ ഒരു എസെൻഷ്യൽ കമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ട് ആര് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് മിനറൽസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് മെറ്റബോളിക് റിയാക്ഷൻസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും പല റിയാക്ഷൻസിലും കോ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് ആര് പ്രവർത്തിക്കാറുണ്ട് മിനറൽസ് പ്രവർത്തിക്കാറുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി മെഗ്നീഷ്യം ഒക്കെ പ്രവർത്തിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി മിനറൽസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മെയിൻ ആയിട്ടും രണ്ടായിരണ്ടി വാടെ ഇരിക്കുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് മേജർ അല്ലെങ്കിൽ മാക്രോ മിനറൽസ് ആ പേര് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് കേട്ടാൽ അറിയാൻ പറ്റും എന്താണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റീസിൽ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന മിനറൽസിനെയാണ് നമ്മൾ മാക്രോ മിനറൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ വരുന്ന മെമ്പേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ് കാൽഷ്യം ഫോസ്ഫറസ് മെഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം ഇവയൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ഏകദേശം തൗസൻഡ് എം ജി പെർ ഡേ ആണ് അതിൻ്റെ ആർ ഡി എ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇനി അതിൽ വരുന്ന മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള കാൽഷ്യം ആൻഡ് ഫോസ്ഫറസിൻ്റെ മേജർ റോൾസ് ഒക്കെ എന്താണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ബോൺസ് ആൻഡ് ടീത്തിൻ്റെ ഒരു മേജർ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് അവരൊക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ബോൺസിന് സ്ട്രക്ചർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആരാവശ്യമാണ് മെഗ്നീഷ്യം ആവശ്യമാണ് ആൻഡ് ഓൾസോ ടു കൺട്രോൾ ദ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവൽസ് ഇനി ക്ലോറൈഡ് സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം ഒക്കെ നമുക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് ആണ് സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം പമ്പ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ സോ ആ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് അതായത് നമ്മുടെ ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സിനെ മിനറൽസിനെയൊക്കെ ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ മിനറൽസിനൊരു റോൾ വരുന്നുണ്ട് സെക്കൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് മൈക്രോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രേസ് മി
and iron is for the energy production heme production avashyamana and zinc namukku endinu vendana nammala normal growth ne support cheyana manganese bond formation avashyamana adhe pole thana fluoride nammala tooth enamel hardening ne avashyamana okay so idana ende classification parayunde ini next section la नाम ई ओर मेजर मिनरलस ओर मैनर मिनरलस डीटेल पढ़ी ओके तो नेक्स्ट सेक्शन ले नमक मिनरल्स ने कुछ औरो मिनरल्स ने कुछ हम डिटेल डाइट नाम का पढ़ी किया अद्वैरे बाय एंड थैंक यू एवरीवन स्टे होम स्टे सेफ क्लास के अलग का वाइकिया पढ़ किया डाउट्स ने कुछ पढ़ किया ओके थैंक यू